குட் மார்னிங் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அப்சுல்யூட் ரியாக்சன் ரேட் தியரி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஏ ஆர் ஆர் டி அப்சுல்யூட் ரியாக்சன் ரேட் தியரி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் தியரி ஆர் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் தியரி அதாவது மூணு பேர் இதுக்கு இருக்குது ஏ ஆர் ஆர் டி தியரி அல்லது ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் தியரி அல்லது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் தியரி it is applicable for bimolecular reactions bimolecular reactions ku they use pannuvanga this theory was developed by irene evans polanyi in the year 1935 it was this theory was developed by these three scientists okay now for simple bimolecular reactions a2 plus b2 reversible equilibrium ab the activated complex the activated complex is produced by collision of a2 and b2 molecules okay this activated complex is very unstable is high in energy state is high in energy state therefore it decomposes to give two molecules of a the mechanisms i have shown here okay and the process is equilibrium first process is an equilibrium process okay we can apply the thermodynamics to derive the rate law i think these three scientists i think especially have applied the quantum mechanics as well as classical mechanics and the thermodynamics treatment to derive the rate of the reaction okay now a simplified reaction this is unstable activated complex or transition state a plus b reversible equilibrium so the activated complex is in equilibrium with the reactants is in equilibrium with the reactants if the activated complex is unstable therefore it undergoes decomposition to give the product the case double has simple is equilibrium constant called the equilibrium constant this is the potential energy diagram for this reaction okay the plot of energy versus reaction coordinate obtained is called potential energy surface diagram okay here the this is the energy of the reactant energy of the product the energy of the reactant is greater than energy of the product so this is an delta e is negative this is an exothermic reaction this is the potential energy surface diagram for exothermic reaction similarly you can draw here you put here and endothermic you can also draw and this is the activation energy the energy difference between the uh, the transition state energy and the reactor energy of the reactor gives the activation energy the energy difference between the energy of transition state and the reactants energy of the reactant gives the activation energy okay now adavadhu ninga paathinga na in transition state la vandu there is one vibrational freedom is converted into translational degree of freedom adavadhu in reactions la paathinga na vibration energy is involved in wall breakage as well as wall formation adavadhu vibration high vibration state la irukum bodu in molecules when molecules are in high vibration state they vibrate very fast so in our the bond vandu odanjum the bond odanjum they are is bond form of this therefore the vibrational energy is involved in the rate of the decomposition of the activated complex remember the rate of the reaction is uh, uh the vibrational energy is involved in the rate of decomposition for example one of the vibrational uh, degree of freedom one of the vibrational degree of freedom the vibrational frequency is the rate of is equal to the vibrational frequency is equal to the rate of decomposition of the activated complex okay or the vibration frequency is the rate at which the reactants at which the 
reactants cross over the energy barrier, cross over the at which the activated complex decomposes to give the product. Therefore, the rate constant is equal to the vibration frequency of the transition state. This is the vibration frequency. This is the vibration frequency of the transition state. Okay. Therefore, K2, the vibration frequency, this is very, very important. The only thing you can the vibration energy of the transition state is equal to the rate constant. Okay. Vibration energy, what is the vibration energy from classical mechanics from the KBT? The vibration energy, I mean, equipartition, law of equipartition of energy, vibration degree of freedom, what is the energy of translation degree of freedom, what is the energy of vibration degree of freedom, and the first thing is vibration energy equal to KBT, the K is the Boltzmann constant. That T is the temperature, okay. The Boltzmann constant equal to I have given R by N, molar gas constant divided by Avogadro number will give you the um, Boltzmann constant, okay. Now, this is the energy, vibration energy in using quantum mechanics. Using quantum mechanics, the vibration energy is given by H mu, therefore, mu equal to vibration frequency equal to KB T by H, okay. Now, the third step is the rate of the reaction. The rate of the reaction is equal to the rate of the reaction is equal to K2 by molecular rate constant and the concentration of the activated complex. Concentration of the activated complex by applying the equilibrium. By applying the equilibrium, we can obtain the equilibrium constant. Concentration of the AB star divided by concentration of the concentration of the Therefore, concentration of AB star equal to concentration of, that is the equilibrium constant, concentration of A, concentration of B. And this AB star equal to, this is now K2. Okay, this is now K2. So, K2 equal to nu. K2 equal to nu. Therefore, nu equal to KBT divided by H. And K has number, K has, uh, that is, equal to or substituting this you will get this but k2 is this okay this is the rate of the reaction for the this bimolecular reaction using equilibrium constant for equilibrium process for equilibrium constant you we know that the, the free energy the standard free energy change is equal to delta g not equal to minus rt lnk equilibrium constant you know that delta g naught equal to delta H. Okay, this is standard uh, length of free energy of activation, change in free energy of activation, this is the enthalpy of activation, this is the entropy of activation. Okay, now delta G equal to delta H naught from thermodynamics, we know from second law of thermodynamics, we know delta H naught minus E delta S. Okay, on substituting, now on taking, you just bring it here, and uh, exponential form you can write here RT by delta G therefore or delta G minus RT L and K therefore K in exponential form this is on, the, on taking logarithm you will get this see on taking log you will get this this is the exponential form therefore you just bring it here and exponential form that is equal to on substituting delta H delta x as number and you will get a e power ok now k2b that is sorry k2 equal to now you substitute here you substitute is here k2 this is k2 ok the k2 is abt h abt h and k, uh, k has symbol k has symbol is we have obtained this therefore this equation is called i equation remember in the equation that is called our i equation this is very very useful for determining the in, uh, standard enthalpy of activation, standard enthalpy of uh, uh, entropy of activation. Can you believe that? And if you can't believe that, then you divide the equation three. Divide the equation three by T. Uh, 
temperature all divide panni kudu divide the equation 3 by temperature appo enna varum ungalku k2 divided by t idu payiru kb by h t payiru appo log edunga 3 divided by divide the equation 3 by t and taking log na natural log na ln k2 by t idu kadaiyadu ln kb by h அடுத்து வந்து நம்ம லாக் எடுக்கும்போது என்ன பண்றோம் ஈ டூ நம்ம மைனஸ் டெல்டா எக்ஸ் நாட் ஹேஸ் டு பி டிவைடட் பை ஆர் டி அதே மாதிரி பிளஸ் டெல்டா எக்ஸ் நாட் இது வந்து சோ ஆர் ஸ்டார்டிங் இதுல வாட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஐனிங் ஈக்குவேஷன் அப்படினா நீங்க இத ஏ லாக் நம்ம எடுக்கறோம்னா இத பிளாட் பண்ணுங்க லாக் a2 t 1 t அப்ப இதுல கான்ஸ்டன்ட் kb போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் லாக் கான்ஸ்டன்ட் மோலார் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப இது வந்து இருந்து நம்ம இத பிளாட் பண்ணினா தி இன்டர்செப்ட் will give அதாவது பாத்தீனா தி இன்டர்செப்ட் will give the in the value of log kb by h delta s not அப்ப நமக்கு எல்லாமே தெரியும் delta s not கண்டுபிடிச்சிரலாம் entropy of activation கண்டுபிடிச்சிரலாம் ஏன்னா kb தெரியும் h தெரியும் r தெரியும் அப்ப வந்து from the intercept delta s not is obtained அதே மாதிரி from the slope இது ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க csi ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க this is in iit jam syllabus ல இருக்குது அதனால கேட்டிருக்காங்க what is the slope and the energy ratio intercept and the energy ratio on the mari kekranga appo pathina yenna slope la irundha the slope vandu negative slope minus irukku da negative slope m equal to delta x not has divided by r appo from the slope appo nam enna seiyana at different temperature alla gavanikonga at different temperature the rate constant is measured alla the rate is measured okay at different temperature the from the rate the rate constant can be obtained நம்ம இப்ப ஃபண்டமெண்டல் சயின்டிஸ்ட் படிச்சிருக்கீங்க அப்ப டிஃபரண்ட் टेंपरेचर கேக்குது அப்ப நம்ம இத பிளாட் பண்றீங்க நம்ம என்ன செய்யலாம் தி என்தால்பி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் என்ட்ரோபி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் கேன் பீ ஆப்டைன் फ्रॉम த பிளாட் ஓகே நவ் லெட் us compare with the arrhenius equation let us compare with the arrhenius equation you have already studied k2 equal to p where p is a steric factor that depends upon the orientation of the molecule அதாவது கரெக்டான ஓரியன்டேஷன் இங்க நான் காப்சிட்டேன் இந்த டைரக்ஷன்ல போய் ஓ இஸ் மைனஸ் மோல் தான் தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இந்த டைரக்ஷன் அந்த டைரக்ஷன் அப்படினா நடக்காது அப்ப வந்து ஓரியன்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி தி ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி அப்ப பிங்கிறது ஓரியன்டேஷன் ஃபேக்டர் ஆர் ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஓரியன்டேஷன் ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி மாலிகுல்ஸ் ஃபார் ரியாக்ஷன் டு ஹேப்பன் ரைட் அப்ப வந்து பி ஈக்குவல் டு ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கேஸியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து பி ஈக்குவல் டு 1 மற்ற இதுக்கு வந்து பை இப்படி இத கம்பேர் பண்ணுங்க ஐரிங் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ஆர்டர் k2 ஐரிங் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ஆர்டர் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இது ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ண ஈக்குவேஷன் pa அதனால ரெண்டு இதையும் இதையும் அதே எழுதி இருக்கேன் அவ்வளவுதான் எழுதிங்க பாத்தீங்கன்னா pa என்ன வந்து உங்களுக்கு pa இது போரா வந்துரும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் போரா வந்துரும் ரைட்டா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா e a அப்ப வந்து e இந்த இத ரெண்டை கம்பேர் பண்ணினா இது வந்து delta h0 as number equal to e a வந்துரும் Okay, so the activation energy is equal to the standard enthalpy of uh, activation. Okay, now this is uh, this equation, I mean equation is uh, applicable for solutions also. Solutions also, whereas solution theory, um, are, uh, they are applicable only for um, the uh, gaseous state. I mean equation is applicable for gaseous state. You know, we use for now. and also it is useful for complex reactions complex reactions thank you for watching nandri